Hey guys! Hey YouTube! Hey Matt Talkers! This is Kuya Matt and you're watching Matt Talks. Alright guys, so now, medyo babaguhin natin topic natin ha, kasi parang puro na tayo crush, no? Puro na lang paano ba natin siya mapapa, paano ba sa atin mapupunta si crush. But anyhow, ang gusto kong ibigay, ang gusto kong pag-usapan natin ngayon is paano ba maging successful sa YouTube. Guys, I've been in YouTube for the last more than, ano ba? Basta panahon pa ni Lloyd Cadena, kung kilala niyo siya, panahon pa niya. 2013, 2020 na yun, mga 2013 siguro yun. Uh, medyo matagal na rin ako sa YouTube actually. And in fairness naman, may mga bumps and bruises along the way. May, nga, may mga bagay na parang um, hindi ko nagawa kung bakit hindi ako kasing successful niya. But anyhow, you know, I'm changing my strategies guys. Kasi bigyan ko muna kayo ng background. Uh, the reason why na hindi ako masyado nag-prioritize, hindi ko muna inuna ang YouTube over everything is because hindi pa ako nakapagtapos ng pag-aaral nun. Yun yung mga mga panahon na parang hindi ko alam ano bang gusto kong gawin kasi parang oo oh, oh, natutuwa ako may YouTube ako nagiging successful ako nakikilala ako sa YouTube but at the same time parang gusto ko rin naman na makapag-focus na makapagtapos ang pag-aaral ano na ko eh kumbaga parang I'm torn between two things na gusto kong maging successful sa YouTube and gusto ko rin naman makapag-aaral ako so what happened sa akin ng mga panahon na yun is nag-aaral ako nag-focus ako sa YouTube and then after noon nag-work ako nag-call center ako kaya napansin yun di ba magaling ako magsalita D- dahil to sa call center kumbaga na-train ako doon for me that's a training though it's hard you know may mga metrics and stuff but anyhow yun yun doon ako natuto magsalita na maayos and then after noon, nag-aral ako ulit hanggang nakagraduate ako then may trabaho na ako medyo umangat-angat na ako ngayon thank you lord and then yan yeah, inuna ko na ulit yung youtube ko pero napansin nyo diba never in a one year like in six months hindi ako naggumawa ng video from time to time gumagawa pa rin ako ng video guys kaya ako sinasabi to is because etong sasabihin kong tips sa inyo kung paano maging successful sa youtube eto yung mga bagay na na-experience ko all throughout my youtube career now isa sa mga bagay na natutunan ko isa sa mga bagay na na-realize ko based sa mga pinapanood ko ng videos if you want to do something ibigay mo sa mo 100% gawin mo buong buo ikaw ibigay mo hindi yung parang half-hearted kayo, yung parang, parang hindi ka sigurado, parang alanganin ka, ganyan-ganyan, di ba? Kung talagang interesado ka, kung talagang gusto mo, ibigay mo yung ikaw, buong ikaw. Yun yung sinasabi kong magiging pinaka-summary kung paano magiging successful sa YouTube. But anyhow, let's watch this. First, know your niche. Marami sa inyo mag-iisip, marami sa inyo magtatanong, Kuya Matt, ano ba ibig sabihin ng niche, di ba? Ano, ano ba yun? Ganyan, di ba? Almang spelling nun. Pero, when we talk about niche, For me, ang ibig sabihin nun is, alamin mo kung sa ka magaling. Now, on my end, kaya napapansin nyo na magaganda yung mga videos na ginagawa ko kasi magaling ako magbigay ng advice. Magaling ako magsalita. Magaling ako magbigay ng wisdom na meron ako kaya ako sinishare sa inyo para may matutunan kayo. Kasi my goal as your Kuya Matt is for me to give you sound advice, for me to give you advice sa alam kong makakatulong sa'yo para mag-improve ka sa buhay. Okay, yung kasi overall goal na Matt Talks eh. That's my niche. Now, ikaw, since you're a starting YouTuber, alamin mo sa sarili mo, ano ba yung gusto mong gawin? Saan ka ba panggaling? Or saan ka ba passionate? Saan ba yung gusto mo mag-improve ka? Now, halimbawa, ikaw sa singing. And they create a YouTube channel about singing. Kung magaling ka sa dancing, create a YouTube channel about dancing. Or like, if magaling ka sa cooking, create a channel about cooking. Ganun yun. So, una-una sa lahat, alamin mo kung sa ka magaling. Kasi kung magaling ka sa area na yun, yun yung skills na pwede mong i-share sa ibang tao na magugustuhan nila. Magugustuhan in a sense, alam nila magiging helpful. Helpful dahil may natututunan sila mga bagay coming from you. Pangalawa, know what you really love. Etong to, etong to, etong point, etong point na know what you really love, hindi lang ito um, applicable sa YouTube eh. Applicable to sa lahat ng bagay. Guys, ako hindi ko priority kasi YouTube noon. Kaya ako sinabi yun, kasi dati ang pinaka-love ko talaga noon mag- makapagtapos ang pag-aaral eh, makagraduate talaga. Yun yung una kong mahal. Yun yung una kong priority. Kaya medyo nawala ako sa focus sa YouTube kasi gusto kong mahalin yung makapagtapos na magkaroon ako ng college degree, kumbaga. At thank God, thanks to my parents, syempre, and may, basta thanks to my family and thank God, yun, nakagraduate ako. Thank you, Lord. Then, nagkaroon ako magandang trabaho ngayon. Eto, bago ko ulit mag-YouTube, sabi ko, Lord, gusto ko talaga na magandang trabaho trabaho na talagang stable. And ito, binigay niyo yung trabaho ko ngayon, which is very stable. Thank you, Lord. And then now, ang pinaka-love ko naman ngayon na pinaprioritize ko is my YouTube. Alam mo muna sa sarili mo ano bang gusto mo? Kasi baka naman hindi YouTube ang gusto mo. Baka gusto mo maging influencer ka sa Instagram. Or baka gusto mo, di ba, para maging uh, sikat ka sa Twitter. Or gusto mo maging um, sikat ka, halimbawa, sa Facebook, di ba? Pwedeng ganun ang gawin mo. Now, 
kung alam mo sa sarili mo yung love mo, kung alam mo sa sarili mo doon ka mag-grow, then go ahead, do it. You know, kasi ang mahirap kasi when it comes to YouTube or like social media, kasi para siya open space, na parang sabi mo, pa't saan ako magsisimula? Anong gagawin ko? Now, sabi ko, know your niche, importante yung pangalawa, know what you really love. Kung sa tingin mo mag-grow ka doon, then go ahead, do it. Pero for me, kasi talaga nag-grow ako talaga, and then I really want to create videos. Kasi parang ako mag-artista noon eh. In fact, nag-star magic pa ako para lang talaga malaman kung yun ba yung path ko. And then doon ko na realize sa parang empathing ko pala talaga is ito, YouTube. Kaya ito yung pinaprioritize ko ngayon. Pangatlo, invest in your gadgets and in yourself. Ang ibig sabihin nito ay, syempre naman, paano ka naman makakapag-share dun sa mga viewers o sa mga taong interesado sa video mo kung hindi ka naman nag invest na i-improve ang sarili mo. Ako, gusto ko kasi mag-improve. So, yung ginagawa ko, nagbabasa ako ng libro. Marami ako mga libro na binabasa everyday. Nanonood din ako ng mga helpful tips, ganyan. Nagbabasa rin ako sa Quora, nagbabasa ako sa cellphone, ganun. Para may ma-share ako, para ma-share ko sa inyo yung wisdom na meron ako. Now, kung ikaw, magaling ka sa singing, Siyempre, practice. Improve yourself every day. Baka naman gusto mo singing, pero wala ka sa tono, di ba? Baka gusto mo naman dancing, pero pareha sa kaliwa ang paa mo. So, dapat, i-improve mo yung sarili mo. Now, pag nag improve ka, gumagaling ka, then that's the time na kung feeling mo ha, confident ka na, that's the time that you can actually share sa YouTube or kahit saan yung mga bagay na alam mo na magaling ka. May iba, magaling sila sa mga funny-funny, di ba? Yung mga nakakatawa. Kilala natin sila. Marami dyan sa face, sa YouTube, di ba? And then, since yun yung specialty nila, then go ahead, just do it, di ba? Now, katuloy yung sinabi ko, di ba? Invest also in your gadgets. And then, definitely, kailangan mo talaga mag-ipon for a camera. Ako dati, gamit ko lang na camera noon, Canon, na basta luma, after noon, nawalan ako ng camera kasi kailangan ko mag-aral eh. So, binenta ko, pinambayad ko ng tuition fee. And then, after noon, ipon ulit, ipon na na naman ako yung isang camera yung G7X Mark II kung tagal naging sa akin yung super tagal and then after ito gamit ko na ngayon uh, Canon R Canon RP you have to invest but that doesn't mean you have to invest sa camera ay bibili ka na agad ng 50,000 no if sa tingin mo na parang ang camera ng cellphone mo pala yung kaya mo na maganda naman yung quality then go ahead do it just start invest but not so much invest little pero alam mo yung magiging return maganda okay Pangapat, inspire people. Guys, ako naniniwala ako na hindi lang naman dapat tayo nagpapatawa sa camera eh. Hindi lang naman dapat natin vina-voice out yung mga opinions natin sa camera eh. ba? Diba? For me kasi, if you're a YouTuber or if you're an influencer, dapat you inspire people. Binibigyan mo sila ng hope. Binibigyan mo sila ng positivity. Binibigyan mo sila ng happiness, ng joy. Kasi kaya ka nga nandyan, kasi malungkot sila. Kaya ka nga nandyan is because they're seeking guidance, ba? Diba? So, ganun yon. Kung gusto mo maging successful sa YouTube, dapat maging inspirasyon ka sa nakakarami, nakararami. Ako guys, I wanna be honest with you. Karamihan sa mga, oo, papasalamat ako kay Lord na, syempre, nagkaka-income yung YouTube ko, ganyan. Pero alam naman natin ngayon na mahina YouTube kasi nga diba sa pandemic, kahit na hindi ganun kalaki yung kinikita mo sa YouTube, kahit hindi ganun kalaki yung kinikita ko sa YouTube, actually, kaya ako sabi hindi siya malaki kasi hindi siya enough to sustain my everyday needs, ganyan. Kung talagang mahal mo yung YouTube, kung talagang mahal mo yung ginagawa mo, at the end of the day, pagpapatuloy mo eh. At the end of the day, gagawin at gagawin mo eh. Gagawa't gagawa ka ng video kahit pagod ka eh. Gagawa't gagawa ka ng topic kahit pagod ka, diba? Kasi mahal mo yung ginagawa mo. And you not only love what you do, but you also inspire people. Pang lima, ito yung guys yung gusto kong i-share sa inyo na medyo technic- ito yung technical area kasi, technical part ng YouTube eh. Learn how to edit. Alam mo, ako honest ako ha, yun yung pinaka-challenge talaga sa akin. Hirap na hirap ako mag-edit ng videos kasi talaga matagal siya. Ang dami mo kailangan i-cut ng mga parts, ang dami mo kailangan tanggalin ng mga parts, ang dami mo kailangan ilagay, ganyan, and i-render mo pa. And then after mo i-render, gagawa ka pa ng thumbnail mo, tapos i-upload mo pa sa YouTube, ipopost mo pa, marami. Pero ang fundamental is learn how to edit. Pag-aralan mo kung paano mag-edit, actually maraming apps sa cellphone kung paano mag-edit ng uh, video. And then pwede mo upload through your cellphone eh. Kahit mo mag-start, okay lang yun. Ang importante nakapagsimula ka. Now, when it comes to editing, at first, syempre, huwag ka mahihiya. At first, talaga, pag nag-edit ka, hindi talaga maganda. Ako yung pinakaunang edit ko, kung panalo na yung mga pinakalumang-lumang videos ko talaga. Ang papangat na edit ko nun. As in, literal na pangat yung edit. However, sabi ko nun sa sarili ko, okay lang yan. Ang mahalaga nakapagsimula ko. And then over time, nag improve ako sa editing. Hindi, mas, hindi ko masasabi super perfect. Pero yung sabi ko is, alam ko nag improve You have to learn how to edit Diba? Ako, ang ginagamit ko, dati kasi Windows ako, ang gamit ko yung Sony Vegas. Ngayon naman, uh, nag-Mac ako, ang gamit ko, Final Cut. And then, sa pag nag-phone naman ako, ay movie kung gusto kong gumawa ng vlog. Ganyan. So, ganun yun. So, alamin mo sa sarili mo, kung saan ka ba pwede mag-edit, kung sa cellphone, gawin mo. You have to be 
creative and then dapat maging madiskarte ka din kasi talaga naman sa buhay hindi naman dapat matalino eh dapat madiskarte ka din I hope guys may natutunan kayo sa video na to kung paano maging successful sa YouTube kung interesado kayo sa mga ganitong klaseng videos comment down below para makagawa pa ako ng marami kasi gusto ko rin naman na hindi lang puro crush ang pag-usapan natin gusto ko rin naman na bigyan ko kayo ng idea kung paano ba maging successful dito to summarize it basta don't give up kaya mo yan kung yun talaga yung pangarap mo ako ngayon ito yung pangarap ko kasi gusto kong umangat sa buhay gusto kong ma-achieve marami akong gusto pang ma-achieve sa buhay ko kaya lagi ako napap- lagi ako napipray kilo ng good health lagi ako nagsasabi ng Lord tulungan mo ako na maging successful itong YouTube ko na magkaroon ako ng millions of views kasi nga Siyempre, not only that I want to help you, but at the same time, gusto ko rin naman, you know, maging better yung life namin, maging okay kami, ganun. So, I hope guys, this inspire you na mag-YouTube ka. Kung hindi man, ang gusto ko lang sabihin, never give up. Okay? So, please don't forget to like and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell button below. And again guys, this is your Kuya Matt. Thank you for watching and peace out. Bye-bye.